是我不好，是我害死了永恒。王夫，对不起，对不起。对不起，还我女儿，还我女儿，还我女儿，还我女儿，还我女儿，还我女儿，老爷，还我女儿，还我女儿，还我女儿，还我女儿，还我女儿，老爷，还我女儿，还我女儿，爹，老爷。冷静一点，冷静一点，老爷，不能再打了，再打要出人命，打出人命了怎么向沈家交代呀？他们家是督军就了不起呀、啊，千不该万不该，当年我舍命救了沈祥这个忘恩负义的东西，以致落到现在，家破人亡，我打死你，我打死你，打死我，我打死你，求你打死我，你打死我。我告诉你，你就是赔上十条命，也抵不上我女儿永安一条命啊！我打，我打，我打，我打！爹，爹，爹，爹，真的不能打了！快来呀，快走啊！要我们老爷的命啊！你快走！爹，爹，你滚！我以后再也不要见到你。如果见到你……我见你一次，我打你一次，滚，滚，老爷，我打，滚，老爷，千万不能这样，老爷，消消气，消消气，走，进攻，上下进攻喽，进攻，进攻。告诉你们，以后休想踏进我这个家半步！你给我记着，只要看见这两个人，立刻给我轰出去。是，太太。啊，我周全为金府卖了一辈子命，想不到沦落到这一步。陈恩伯、阿吉伯，你们要去哪儿啊？永安，永安，你们要去哪儿啊？不要走，好不好？不要走，好不好？永安，你爹不管事，二太太横行霸道。他要我们走，我们怎么能不走？那可是你们要去哪儿啊？天无绝人之路，一定有容身之处的。啊啊！我给你地址，来，收好它。想我的时候就写信给我。到了，到了。小姐，你要找的地方就在附近了，你自己找找吧。哦，谢谢。啊，来一个吧。东风，东风来。哎。你好，嗯，我想问一下，你知道这个地方怎么走吗？啊，你是去吃饭的吧？不是，我要去找这里的老板。找老板？全博？是啊，我认识他啊。你是？哦，我是他远房的侄女。哦，那我带你去吧。好啊，我叫倩云，你叫什么名字啊？哦，我叫永恩。就在前面了。到了。我就住在对面，你吃过饭没事儿，不妨到我们画斋去看看画。谢谢你。来了来了来了来喽，菜来了。你要点什么？你慢用。
。小姐，大小姐，你怎么会来的？我被赶出来了。自打你从金家回来之后，就把自己关在屋里，足不出户。你这么做是何苦呢？有何意义啊？爹，一条人命。是啊，但是这个怪不得你呀、啊。也许这就是天意，由不得人。都是我害死他的。如果不是我一意孤行又退婚，永安他也不会死。我是杀人凶手，我是杀人凶手，我是杀人凶手。哼，岂有此理！老爷怎么可以任由二夫人这样的欺负自己的女儿呢？而且，还差一点遭受到那个不成才的。表少爷的侮辱。明天一大早，我陪你回家，我要当面问问老爷，怎么可以这样对你？不用了，反正我也不想回去了。那怎么行呢？你这一走，岂不是正了二夫人的心，如了那臭婆娘的意？以前我对我爹还存有一丝希望，希望他能够有一天感受到我的存在。可是我发现。也许这只能是个梦了，我已经梦醒了。全博，你可以把我留下来吗？什么话嘛！我以前在金府的时候，一直受老爷、大夫人的照顾。那从小，我就把你当成是我自己的女儿一样。啊，这就是你的家。来。人死不能复生，你这样责怪自己能解决什么问题呢？嗯、啊，活的人总要好好的活下去吧，那才是强者，懂吗？我方才接到了宋耀国打来的电话，问起了你和怡兰的婚事。我跟他说了，选个好日子把这事给办了。爹，我不能娶怡兰的，更何况永安他尸骨未寒。你跟他什么都还不是，谈不上尸骨未寒，懂吗？什么叫做什么都不是？他原本应该是我的妻子，他原本应该开开心心等着我娶她进门的。齐俊，你和依兰结婚之后，有了自己幸福美满的婚姻生活，这些痛苦啊、困惑很快就会释然的。别再消沉下去了。别忘了自己身上应负的责任，好好振作起来，听爹的话，准备做新郎的，打起精神来。爹，爹，爹，不要，我要跟过去一刀两断。全博，我求你成全我。好吧，既然你这么坚决，你快十八了，一到十八。我就带你去找督军，完成你的终身大事。呃，到那个时候你也不必愁没人照顾了。啊啊，呃啊，呃，你先好好梳洗一下，我叫人给你整理一个房间，明天再给你添点家具。谢谢全博。嗯啊，呃，对了，饭馆这里边啊是龙蛇混杂的地方。我会跟这些人说呀，你是我的侄女，以后嘛，你就是我的侄小姐，记住了。嗯，记住了。好，我先去了啊。嗯，这时间快到了，怎么还不换衣服呀？我从头到尾都没答应订这个婚。哎呦，齐俊，你的心情我理解。如果永恩还在的话，我会站在你这边的
可永文现在他已经不在了，你不能老这么苦着自己呀、啊。哎，你爹说的对，你需要力量走出来，婚姻也是一个办法。玉姨，哎，都什么时候了，别再犹豫了，快把衣服换上啊！车在外面等着你呢。把衣服放下，跟他们说我准备好了。是。怎么样啊，督军？齐俊怎么还不来呢？嗯，这个他留了一封信给怡兰，然后就走了。嗯，这不是胡闹吗？发生什么事了？你快出去看看，怎么还不开始啊？错过了时辰可就不得了了。好，我过去看看。啊、哦，老爷，老爷，依兰。对不起，经过我深思熟虑，还是无法跟你订这个婚。永恩的死，我应该负起完全的责任。这个伤痛，大概要陪伴我一辈子，完全无法抽离。这样的话，又怎能再和你定下婚吗？如此对你太不公平。你拥有太好的条件。应该得到真心真意的爱，而不是像我这样心灵上满是伤痕的人。依兰，我没事。这个是齐俊，我饶不了他。先别说这个了。订婚典礼进行不下去，外面还有一大屋子宾客，总要有个解释。各位嘉宾，承蒙各位前来参加这场订婚宴，由于准新郎突然身体不适，不能来了。可能要扫大家的兴了。一生中碰到准新郎，缺席订婚宴的几率，应该比中奖还难吧？居然让我给碰上了。不过没关系，如果大家愿意的话，就把这当做一场家庭聚会，大家留下来跟我们同乐吧。对不起，对不起，对不起啊！对不起，对不起，对不起，对不起啊！这要国兄啊，这要国兄，我也没想到我儿子齐俊竟如此这般任性。这件事情，实在是对不起，让你颜面尽失啊！宋先生正在气头上，咱们让他冷静冷静，改天再来登门谢罪吧。走吧，快走吧。依兰，没什么大不了的。这天下，又不是只有沈其俊一个男人。以你的条件，要找到比他更好的男人，易如反掌啊！爹，金家发生这么大的事，齐俊这么做也是应该的呀。总应该照顾一下金家人的感受吧。等着这阵风浪过去了，一切都会好的。